ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫൈവ് ജി സ്മോം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ടൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് മുമ്പൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ ഇടാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മിസ് ആവാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്രീം എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസറിലാണ് ഞാൻ ക്രീം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കുറച്ച് മുമ്പ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിയോണ എന്ന ബ്രാൻഡിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരുപാട് ബ്രാൻഡിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളതും യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് ഫിയോണ ക്രീം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ക്രീം അത് അതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഭാഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രീം ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും വാങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാറില്ല ക്രീം നമുക്ക് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഒന്നിച്ച് വാങ്ങാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും വെക്കാറില്ല ബട്ടറും പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും മാത്രമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേറെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വനില എസൻസൊക്കെ കുറേ പേര് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഡോറുള്ള ഒരു കബോർഡാണ് ഇത് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം വെക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് ടിൻസ് ആണ് കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല ഓരോ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോഴും ഓരോ ടിന്നുകളായിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വെയിൻ മെഷീനാണ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ടൂൾസിൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സ്ക്വേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടു ടയർ കേക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോ ആണിത് ഇത് നമ്മുടെ കേക്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കേക്ക് സ്റ്റേഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ടു ടയർ കേക്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്ട്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ സ്റ്റിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് വുഡൻ സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കേക്കുകൾക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ടൂൾസിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മോൾഡാണ് അതും ഈ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മെല്ലോ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഇത് ലിപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മോൾഡാണ് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു മോൾഡാണ് ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈയൊരു ഏരിയയിലുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ 
കുറച്ച് പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിബിൾ പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി കേക്കിൽ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സിൽ വരുന്നത് എസൻസുകളാണ് ഞാൻ വനില എസൻസ് വലിയ ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അധികം വാങ്ങാറില്ല ചെറിയ ബോട്ടിൽസാണ് വാങ്ങാറ് പിന്നെ ഇത് ടൈഗറിൻ്റെ പിസ്ത എലാച്ചി എസൻസാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ കളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജെൽ കളേഴ്സ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ജെൽ കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് കളേഴ്സ് അധികം ആവശ്യം വരാറില്ല ക്രീമിലൊക്കെ എപ്പോഴും ജെൽ കളേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ജെൽ കളേഴ്സിൽ തന്നെ ഷെഫ് മാസ്റ്ററാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ റെഡ് ജെൽ കളറാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സൂപ്പർ ജെൽ സൂപ്പർ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് റെഡൊന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതൊരു ലെമൺ യെല്ലോ കളറാണ് ഇത് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും എനിക്ക് കുറേ കളേഴ്സ് വാങ്ങാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വാങ്ങാറില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കളേഴ്സും എസൻസുകളും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടും മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങി വെക്കാറുള്ളൂ കാരണം മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് അധികം വാങ്ങാറില്ല പിന്നെ ഇത് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ചധികം ഒന്നിച്ച് വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പിൻ ചോക്ലേറ്റ്സ് പലരും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ചോക്ലേറ്റ്സ് തന്നെ പല ബ്രാൻഡിലും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് മെല്ലോൻ്റെ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മോഡ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മോഡിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മുതലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡിൻ്റെ ഡാർക്ക് മോഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ആണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് ചെറിയ റേറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ ചെറിയൊരു ബോക്സിന് പിന്നെ ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വെക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ തീർന്നിട്ടാണുള്ളത് ഇനി അതൊന്ന് റീഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ബോക്സിലാണ് ബോക്സിൽ കിട്ടുന്നതാണ് വാങ്ങാറുള്ളൂ ഒരുപാട് ഒന്നിച്ച് വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം മൂന്ന് മാസം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ പുതിയ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ബോട്ടിലാക്കി വെക്കും ബേക്കിംഗ് സോഡ അതിൻ്റെ ബോക്സിൽ തന്നെ ഒരു സെല്ലോ ടാപ്പ് ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാറാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചാലും മതി പിന്നെ ഉള്ളത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് കോൺഫ്ലോറും ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് റോസ് പെറ്റൽസ് ആണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റോസ് പെറ്റൽസ് ഇത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് കേക്കിനൊക്കെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് നമുക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിലും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിലുള്ളതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാർക്കിലുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ റെഡ് വെൽവെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇത് അമുലിൻ്റെ മിത്തായി മേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കൊക്കോ പൗഡറും മറ്റേ ബോട്ടിൽ പിസ്തയും ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത
ഇതിന് മൂന്ന് രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിംഗിൾ പ്രൈസ് സിംഗിൾ പീസിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഐസിങ് ടൂൾസും നൈഫ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ടൂൾസിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാത്തത് പിന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് ഗ്ലൗസ് ആണ് നമ്മൾ ഓവൻ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റിക് കട്ടേഴ്സ് ആണ് ഫോണ്ടൻ്റിൽ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക് കട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേരൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ പക്ഷേ അധികം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത്ര പിന്നെ ഇത് ഐസിങ് ബാഗാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു മോൾഡാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ്റിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഈ പേറായിട്ടുള്ള വെഡ്ഡിങ് സിൽഹുത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് വെഡ്ഡിങ് തീം കേക്കിനും അങ്ങനെയുള്ള പേർ തീം കേക്കിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ നോസിൽസ് ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് നോസിൽസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റിക് കട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് അപ്പോൾ ഇതത്ര നന്നായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വേറൊരു സെറ്റ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ ഇത് രണ്ടും അത്ര ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് അത്ര കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ടൂൾസും പിന്നെ നൈഫുമാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന നൈഫാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബാഗിൽ വരുന്നത് ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കട്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ ഒരു ബാബി ഡോളിൻ്റെ ഒരു ഡോൾ കൂടിയുണ്ട് ബാബി ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ ഇതിൽ വെക്കുന്ന ബാബി ഡോൾ പിന്നെ ഇതും നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് പാഡ്സാണ് രണ്ട് ബോക്സിലായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൽ നമ്മുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനെയുള്ള ടാക്സൊക്കെ ഈ ടോപ്പർ പിന്നെ അതുപോലെ സ്ക്രാപ്പർ റൗണ്ടിലുള്ള കുക്കി കട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈയൊരു ബോക്സിൽ വരുന്നത് കുക്കി കട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് കുക്കി കട്ടേഴ്സ് കൂടാതെ ഇതിൽ ഫോണ്ടൻ കട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ്റ് കട്ടറാണ് പ്ലങ്ങേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ ലവ് ഷേപ്പിലുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല നമുക്ക് കേക്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഫോണ്ടൻ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലുള്ള ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ കട്ടറാണിത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ടൻ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല നല്ല ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ മൂന്ന് സൈസിൽ വരുന്നുണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ്റിൽ നല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റിക് കട്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ കട്ടേഴ്സ് എന്തോ സൈസിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സ്പെല്ലിങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിങ് ബൗളൊക്കെ വേറെ പുറത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈയൊരു കബോർഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മൾ ഓരോന്നും പല സ്ഥലത്തായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ മെഷറിങ് കപ്പും സ്പൂണൊക്കെ ഞാൻ കിച്ചണിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കത് ബേക്കിങ്ങിന് മാത്രമല്ല അല്ലാണ്ട് ഉള്ള കുക്കിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു യൂസ്ഫുള്ളായ വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരേക്കും ബ